Ashraf Hasnan sudah pun bersedia untuk berlintas langsung bersama kita. Ashraf baru ini membawakan cerita berkenaan dengan bagaimana mereka di lapangan di bawah sana setuju tak setuju wakil uh, yang dipilih oleh parti dan sebagainya. Tapi selepas beberapa hari ini macam mana? Hmm. Ceritanya adakah dah reda dan juga bagaimana menjelang 24 jam sebelum penamaan calon? Apakah kursi-kursi panas yang menjadi tumpuan dan juga isu-isu personaliti yang boleh diangkat Ashraf? Uh, baiklah uh, Zul, Ashwat dan juga Dr. Mazlan Dan kalau kita nak melihat uh, Daripada 24 kerusi parlimen dan juga 59 kerusi Dewan Undangan Negeri boleh uh, Di Negeri Perak ini Boleh dikatakan uh, persaingan sengit bakal berlaku di 6 kerusi parlimen uh, Dan juga hampir separuh sebenarnya di kerusi DUN Kenapa saya mengatakan uh, hampir separuh di kerusi DUN Ini kerana kalau nak dilihat uh, uh, daripada 59 dalam uh, kerusi DUN Dalam uh, PRU 13 lalu uh, Separuh ataupun 31 satu kerusi dimenangi oleh Barisan Nasional. Jadi ini boleh dikatakan satu angka yang uh, uh, agak uh, menggoyangkan kepada Barisan Nasional di negeri Perak ini untuk mengekalkan uh, tampuk pentadbiran mereka di negeri ini. Dan pastinya apa yang menarik uh, kalau nak bercakap berkenaan dengan uh, personaliti sebenarnya uh, mempertaruh karier politik uh, dilihat sebagai satu pengorbanan uh, terbesar yang dibuat oleh uh, pengurusi DAP Perak Nga Komeng apabila beliau bakal mencabar Presiden Parti Gerakan Datuk Seri Mah Siu Kiong di Teluk Intan dan uh, beliau yang merupakan penyandang kerusi Parlimen Taiping bakal berdepan cabaran besar untuk merampas kembali kerusi yang tewas di tangan Siu Kiong yang merupakan anak jati Teluk Intan pada pilihan raya kecil uh, 2014. Dan selain daripada itu, kalau kita nak melihat, uh, bercakap soal uh, cerita anak tempatan seperti Datuk Mas Yukiong tadi, persaingan sengit sebenarnya berlaku di Parit Bunta apabila Barisan Nasional, uh, Parti Amanah Negara dan juga PAS masing-masing meletakkan anak tempatan di mana BN menampilkan muka baru dalam uh, uh, era politik di negeri Perak ini, Datuk Seri Abdul Puhan Maknayan, individu yang tekad untuk melepaskan jawatan setia usaha kerajaan negeri Perak untuk ke uh, lembah politik ini dan kemudian uh, pastinya Datuk Dr uh, Mujahid Yusof Rawa dari Amanah bakal mempertahankan kerusi yang disandangnya itu sejak dua penggal lalu uh, ketika bertanding di bawah tiket PAS. Namun uh, PAS yang hilang kerusi itu dek kerana uh, tindakan uh, Dr Mujahid ini uh, memilih meletakkan Ahmad Azhar Sharin anak tempatan juga yang merupakan seorang peguam. Jadi Uh, kalau uh, selain daripada itu antara personaliti dan juga kerusi panas yang boleh jadi tumpuan adalah uh, Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah di mana nama beliau ini tidak asing lagi di negeri Perak ini termasuklah uh, terutama uh, di kawasan yang beliau uh, sandang uh, sejak tahun 1995 iaitu Tambun di mana beliau yang melepaskan jaw- uh, semua jawatan uh, di uh, peringkat uh, kabinet dan juga di uh, parti pada 2016 Terus diberi kepercayaan oleh pucuk pimpinan Barisan Nasional untuk mempertahankan kerusi itu pada uh, PRU 14 kali ini. Namun kerusi ini uh, sebenarnya bakal menjadi fokus tumpuan lantaran ada kepimpinan Barisan Nasional di peringkat bahagian yang dikatakan uh, menolak uh, Datuk Seri Husni yang uh, membuat keputusan untuk melepaskan semua jawatan itu tanpa memaklumkan kepada akar umbi. Jadi ini satu perkara yang kita ingin melihat uh, uh, bagaimana personaliti dan juga uh, uh, Apakah pola pengundiannya, gerak kerjanya, jenteranya di peringkat bahagian. Dan kemudian 107,763 pemilih berdaftar di Tambun ini sebenarnya akan menentukan nasib uh, Datuk Seri Ahmad Husni yang akan ditentang oleh pengerusi Pakatan Harapan Perak Ahmad Faizal Azumu di mana beliau ini merupakan antara nama yang dikatakan akan menjadi Menteri Besar Perak sekiranya Pakatan Harapan berjaya untuk menawan ne- uh, uh, negeri Perak ini. Jadi... Uh, bila bercakap berkenaan dengan Ahmad Faizal ini Beliau juga akan bertanding di Dewan Undangan Negeri Cendriang uh, Yang bakal ditandingi oleh Chong Shin Heng uh, Barisan Nasional uh, Dan Nordin Hassan dari PAS Selain daripada nama Ahmad Faizal uh, Azumu ini uh, Yang bertanding uh, Parlimen dan juga DUN Pastinya individu uh, yang mentadbir Negeri Perak pada ketika ini Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Akan terus mempertahankan pangkor Dan juga bertanding di uh, kerusi Parlimen Lumut Selain uh, beliau bekas Menteri Besar Perak juga, uh, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin dijangka uh, mungkin boleh menjawab jawatan semula, jawatan yang disandangnya pada 2008 itu uh, sekiranya Pakatan Harapan berjaya menawan Perak. Jadi ada dua nama, uh, Ahmad Faizal dan juga Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin ini antara dua individu yang berkemungkinan menjadi uh, Menteri Besar Perak. Jadi selain daripada itu, uh, kalau kita nak melihat di uh, kawasan luar bandar pula, uh, seperti di uh, uh, di mana Cangkat Jering, uh, Sungai Rapat, 
sebenarnya kalau nak dilihat sungai rapat ini di mana tempat uh, Datuk Seri Muhammad Nizam Tani ini juga boleh dikatakan agak sengit di mana uh, bekas uh, uh, penyandangnya Datuk Hamidah Osman yang sebelum ini uh, uh, exco Kerajaan Negeri Perak uh, bersama di dalam UMNO Barisan Nasional dan kemudian uh, bersama dengan Tun Dr. Mahadi dalam PPBM dan keluar daripada PPBM kita tidak tahu dengarnya saya dengar ada uh, khabar angin mengatakan bahawa beliau juga akan bertanding atas tiket bebas jadi pengaruh Datuk Hamidah di sungai rapat itu boleh dikatakan uh, agak kuat juga selain daripada uh, kerusi Don uh, Gopeng yang disandang oleh uh, Dr. Lee Bun Chai uh, dan uh, uh, pada masa sama ada dua Don di dalamnya iaitu Simpang Pulai dan juga uh, Teja yang menjadi kubu kuat kepada PKR uh, di mana dilihat uh, parlimen di dalam parlimen Gopeng ini uh, akan uh, dua Don di dalamnya akan memberi sumbangan ataupun kekuatan kedua-dua Don ini uh, ke bawah, uh, kepada Sungai Rapat untuk memenangkan uh, Datuk Seri uh, Nizar Jamaluddin Ashwat dan okay, juga Zul. Mungkin kita antara uh, menarik untuk kita perhatikan juga uh, jika kita teliti mengenai kursi Parlimen Teluk Intan. Kita tahu Teluk Intan uh, Dr. Masuk Kiong pertembungan dengan Ngah Koming. Ini antara DAP dan juga Gerakan. Parti Gerakan. Dan pada masa sama kita tahu PAS juga meletakkan calon. Ashraf turun ke lapangan dan isu yang kita faham tentang um, yang diangkat oleh masyarakat di bawah sana terutamanya isu kos hari hidup dan sebagainya itu kita telah pun kita bincang. telah pun address kita hmm. telah pun cakap kita telah pun bincang tetapi kali ini melihat kepada calon dan Ashraf kembali kepada akar umbi bertanyakan mengenai uh, aspirasi mereka apabila melihat wajah-wajah pemimpin yang bakal mereka pilih nanti macam mana Ashraf Ya, Ashwat. Kalau kita nak melihat sebenarnya sebelum ini ada yang menyatakan bahawa uh, mengapa DAP terlepas uh, pada PRK uh, di, uh, terlepas kerusi Teluk Intan pada PRK uh, uh, tersebut uh, dua pada 2014 itu adalah disebabkan oleh uh, calonnya iaitu Diana Sofia uh, uh, wanita uh, Islam dan juga mewakili DAP. Jadi sentimen itu wujud pada ketika itu uh, melawan anak tempatan Datuk Mah. Jadi saya turun ke Padang, berjumpa dengan uh, sembang kedai kopi lah, berjumpa dengan beberapa penduduk di Teluk Intan uh, uh, meluahkan isi hati mereka saya ingin tahu sebenarnya, sama ada uh, calon anak luar ini ataupun luar daripada Teluk Intan ini boleh diterima iaitu uh, Ngah Komeng yang merupakan pengerusi di AP Perak ataupun masih lagi mereka mengharapkan Datuk Mah, apa kata mereka kita dengarkan apa yang disampaikan oleh penduduk di Teluk Intan ini Ya. Kalau salah tempat lah dalam masa satu penggal Kalau tak, tak uh, Dia tidak menepati apa yang kita nak Di masa akan kita tukar balik Benda boleh Tukar-tukar Bagi saya Saya tak penting Anak tempatan Memang tiap-tiap tiap, tiap kali Pilihan raya anak tempatan Datuk Mah nak tempatan lah. Tapi kita nakkan walaupun orang luar, walaupun nak tempatan. Kita nakkan perubahan kepada negara. Jadi nampaknya Aishwad dan juga Zul serta Dr. Mazlan, uh, penduduk di Teluk Intan nampaknya tidak memfokuskan kepada uh, personaliti ataupun anak jati tempatan itu. Tetapi mereka lebih terbuka pada ketika ini untuk menerima siapa sahaja menjadi calon uh, di Teluk Intan. Aishwad. Sedikit nak saya tanyakan, benar Ashraf katakan bahawa uh, anak tempatan tidak begitu dominan dan begitu penting tapi kalau cerita-cerita di kalangan orang politik, faktor personaliti itu sangat penting seolah-olah mereka merasakan ada peluang dan juga opportunity yang dapat mereka raih sokongan dalam pilihan raya umum kali ini. Jadi bagaimana kita nak imbangkan apa dapat cerita-cerita di kedai kopi, di kalangan pengundi dan juga cerita orang politik sendiri kerana bila Ashraf menyebutkan kawasan-kawasan panas tadi, banyak personaliti-personaliti yang perlu kita fokuskan Ashraf. Zul, kalau kita nak melihat sebenarnya uh, mengapa kalau sebelum ini uh, boleh dikatakan uh, personaliti anak jati tempatan itu merupakan antara uh, yang dititik beratkan oleh para pengundi, mengapa tidak lagi pada ketika ini di Teluk Intan Rata-rata uh, uh, perbualan saya bersama dengan uh, uh, penduduk di Teluk Intan di Kedai Kopi ini sebenarnya mereka menceritakan berkenaan dengan isu-isu nasional. Jadi ini bermakna mereka tidak lagi memfokuskan 
isu-isu tempatan, isu-isu rakyat, masalah dari segi jalan ke, lampu jalan, uh, pengurusan sampah, PBT dan sebagainya bukan lagi cerita-cerita itu. Tetapi cerita-cerita yang lebih di peringkat nasional uh, melibatkan dari segi pengurusan keuangan negara dan pelbagai lagi. Itu antara perbualan saya dan saya agak terkejut mengapa mereka ini boleh membincangkan isu-isu sebegini. Jadi pemikiran mereka itu sekaligus menafikan bahawa mereka ini di luar bandar. Mereka ini terdedah dengan maklumat-maklumat yang agak besar dan uh, sehingga kan di kedai kopi juga membincangkan cerita-cerita di peringkat nasional Zul. Terima kasih Ashraf Hanas Aslan atas perkongsian tersebut.